整过容，你一定想不到第一位聂远。二零零零年毕业的聂远，接拍的第一部影视剧就是《上错花轿嫁对郎》，他首次出现在大众的视野里就已经是小有名气了。那时候的聂远长相偏英气俊朗，属于骨骼分明、下颌骨比较宽型的。后来是为了和黄晓明竞争《神雕侠侣》中的杨过一角，做了魔骨手术。虽然没有得到本人的回应，但是他在一八年大火的《延禧攻略》中还是可以看出来，聂远的下颌骨变尖了，下颌线也更加流畅了。第二位，吴刚。五十五岁的吴康凭借《达康书记》再次火热出圈，虽然那时候的他已经有着肉眼可见的老相了，但是这个角色该有的霸气、睿智和沧桑都被吴刚完美诠释了，也是大家公认的实力派演员。老演员也有容貌焦虑吗？前段时间吴刚和赵露思合作的新剧《开机》，有细心的网友发现，吴刚的脸非常的肿胀，而且有点僵硬，就像是打整容针了。第三位郭京飞，这是第一个在节目拍摄现场因为整容而提前离场的男演员了吧？四十岁的郭京飞虽然已经步入了中年，但还是对外貌气质十分重视，也舍得花重金在脸上。郭京飞在拍摄综艺节目时，因为打了喷嚏而导致割眼袋后的伤口流血不止，不得不前往医院接受治疗。这波间接承认整容的操作也是让人赞叹了。第四位欧阳奋强，说欧阳奋强大家可能不太了解，但说八七版的贾宝玉，相信没有人不知道。欧阳奋强当年整容完全是为了拍戏，为了能更好的呈现出贾宝玉这个角色，他垫了下巴，因为在《红楼梦》的原著。小说中对贾宝玉的描述是这样子的：面若中秋之月，色如春晓之花，鬓若刀裁，眉如墨画，鼻如悬胆，精若秋波。当时还是导演建议他去整容的，因为在过去的演艺圈中是很少有人这么做的。对此，他自己也是前思后想才决定的。第五位，陈浩民。年轻时候的陈浩民可以说是玉树临风、英俊潇洒，尤其是他饰演的段誉这个角色，是很多人心中的白月光，笑起来的样子清秀儒雅，大概谁也不想看到自己变老的样子吧。陈浩民也开始。走上了整容之路，虽然抵挡了皱纹和面部肌肉的松垮，却迎来了结结实实的整容脸。别的不说，就陈浩民说话时面部的苹果肌，看着都像极了动漫人物马里奥呀。不是每一次的整容都有好结果，追求美的同时，大家还是要谨慎呀。